All right, I'm back for Dusty US's ongoing coverage of the ESL Impact Dallas Finals. I'm here with uh, I'm here with Babs from Black Dra uh, from Black Dragon Fee. And I'm also here with a special guest, uh, Nicole, uh, CEO of Black Dragon Fee, who will be acting as our translator today. So the first question I want to ask the both of you is Babs. Is Babs? You had an excellent game. You had a very uh, good game in your win today. And I wanted to ask you sort of about uh, about that. Uh, you know, often we see sort of Olga as the best player is one of the, as the best player in Brazil. But do you think you have the potential to eventually grow to be like the second star in Brazil on the impact scene? Olha, ele falou sobre a Olga ser um grande talento brasileiro e só que você teve uma performance extraordinária no jogo de hoje. E ele perguntou se quem sabe você não é o novo futuro talento prodígio do, do Brasil. Ah, eu para você eu falo e você traduz, é uh -huh. normal, beleza? Ah, eu Sempre me dedico muito, sempre me esforço muito para estar onde eu cheguei, para chegar onde eu estou. E com certeza isso é uma das minhas metas no Brasil e pelo menos representar principalmente o, o Brasil. E com certeza uma das minhas principais metas é ser a melhor jogadora ou estar entre as melhores jogadoras do Brasil. She says she's really proud and she's really happy for your comp comparing, uh, comparing her. And this is definitely one of her goals. She wants to be one of the best. Um, he's best athletes in Latin America, in Brazil, and maybe not the best, but being among the best, and she's definitely her goal, and she's being dedicated and uh, having a hard work to do it. Awesome. And so a part of this is it's your first international LAN, and we talked to our friends at uh, Dust2 Brazil. And it's your second, she's second international LAN. Uh, which was previous. Girl Gamer Festival. It was oh, and so, uh, Bahrain. Oh, Bahrain. Ah, uh, uh, yes, yes, yes. So. This is your second international LAN, and we talked to our friends at Dust2 Brazil, and they said very early in your career, some people were very skeptical of your skill, and some people even, you know, were said maybe you're cheating, but you're obviously, you know, maybe a little skeptical. How does it feel now that you've had two international LANs under your belt to sort of prove them wrong and show that like your skill is, you know, real on, you know, on uh, on LAN? É a sua segunda LAN em campeonato internacional e você nitidamente é muito esquilada e ele queria entender mais sobre você como é que tem sido essas experiências em campeonatos internacionais, já que é o seu segundo. Tá, é... eu sou muito uma pessoa muito mais de jogar em LAN, eu prefiro muito mais jogar em LAN do que em casa, eu me sinto uh, acolhida, eu gosto do ambiente, eu gosto da vibração, eu gosto de jogar nesse estilo que é jogar no hype. Então, é uma experiência mais para mim, com certeza, querendo ou não, isso é um dos meus primeiros mundiais. Então, uma experiência fantástica e, em questão de preparação, eu acho que, eu, por ser uma pessoa muito tranquila, eu me solto mais, eu consigo, enfim, sentir a vibração de estar em lã, então eu acho que eu não tenho essa perspectiva de uh, ficar afobada, algo do tipo. Eu sou muito mais tranquila em lã e eu prefiro jogar assim. Então, por isso que eu consigo me soltar e me expressar muito bem em game. She definitely loves a land. She gets hyped by the emotion. She gets hyped by the players, and she doesn't get like bad or in a bad influence. For her, land is the best way, and I, she knows she does not have like full experience internationally. This is your second experience, but she's also like conquering, and she loves the land experience and her dedication and also her preparing is being dedicated and focused on the game and she loves the land. And does it feel great to sort of prove like the skeptics wrong, the people who doubted, you know, that this was real? E para você provar para aqueles que duvidaram, é bom? Bom demais. Eu acho que no Brasil, no começo da minha carreira, eu era chamada de cheater por muitas pessoas. Eu, inclusive, já joguei por um time que as pessoas do meu próprio time me acusavam como cheater, então Provar isso em LAN e estar hoje no Mundial sendo o MVP da, da partida para mim é uma realização e com certeza provar para as pessoas que me chamaram de cheater, que me acusaram, que eu realmente jogo bem, que eu realmente consigo me destacar e eu não preciso dessas coisas para estar no topo ou algo do tipo. For her, is one of the most important things because in the past people told them, told her she was a cheater. Actually, players from the other team that she used to play told said she was a cheater so being here among the best players in the world in the championship in the world championship and proving that she has the skills and she has the the kills as well is one of the best um feelings she has and she here to prove them all and uh i want so you're gonna be playing a rematch today against uh before later you're gonna be playing a rematch against before later today now a uh, black dragons have struggled in the past to beat them so i wanted to ask you first um, what's your what's your sort of game plan heading into that match against B4 to you know finally secure that win against them? 
Vão jogar de novo contra a B4, então dessa vez, como tem sido difícil, mas dessa vez estamos aí falando de uma partida decisiva. Qual é o teu sentimento? O que, que a gente vai tirar aí da cartola, né? Ah, eu acho que a gente se preparou muito para enfrentar B4 desde o primeiro jogo, como o SMD3 também. Então a gente está muito preparado, a gente está muito confiante, muito pé no chão. E com certeza eu e o time vai dar o melhor e a gente vai tentar levar essa partida como vencida. We have been practicing uh, in Brazil, we have been preparing about this time. Unfortunately, yesterday we didn't beat Big B4, but it was a tough one, it was a close match. And for this MD3, we're gonna do our best, we're gonna show our best job. And we have been preparing and dedicating for this moment, and we are very confident and we are very thrilled to be playing against B4. Uh, you know, also, we talked to Younger yesterday, and she mentioned the fact that, you know, after your match uh, yesterday, they came by and they, you know, gave you hugs because you guys are, like, really good friends, and, you know, it's very, like, a, a friendly rivalry between the two. But she also said, you know, at the end of the day, we're gonna, you know, we need to beat them. We're gonna beat them because it's, you know, it's sort of, like, our destiny to get past them and go to playoffs. Uh, for the sort of underdog in this rivalry, how would it feel to sort of beat Younger and, you know, kind of step over, like, your, you know, domestic rivals to go to playoffs? A Junger ontem disse que vocês são amigas, né? Vocês perdem a partida, mas mesmo assim se abraçam, mas no final das contas é um campeonato, né? Então que vença o melhor e tem que bater o melhor. Então, diante dessa é, declaração da Junger, como você se sente vai descendo um time que é underdog, né? Que está vindo com menos audiência, digamos assim, menos força do que a B4, mas que a gente tem um poder de fogo muito grande. Como você se sente com a declaração da Junger e para o próximo jogo? Tá, é, a gente, querendo ou não... A gente do Brasil, a gente é muito unida, a gente, a gente tem uma relação muito boa de amizade e tal, então, infelizmente, a gente não queria estar tá enfrentando ela, a gente queria ter dois times brasileiros na final, mas, infelizmente, o campeonato não funciona assim. Mas eu acho que a união, independente desse jogo, a nossa união fora vai continuar a mesma, a gente sempre vai continuar unida, a gente é o, o povo do brasileiro que, querendo ou não, a gente... Se gosta, gosta de estar junto, gosta de fazer as coisas junto, então independente do game a gente vai estar sempre junto e com certeza a gente, é, como BD, a gente vai dar o nosso melhor para ganhar, a gente quer levantar esse troféu, é, a gente quer mostrar o nosso potencial, mesmo sendo um dos times underdogs do campeonato, a gente quer mostrar pro, é, pro que a gente veio e que a gente é capaz de, como a B4 também é capaz de ganhar, então é isso, cada um vai dar o seu melhor e que vence o melhor. She said in Brazil, like all the girls, they are friends or they're in like in a, a good environment. They all support each other. And being an underdog, like we need to prove. She said that we're gonna prove it. We need to prove. But being, uh, we they wanted to be not against before. Unfortunately, we won't have like two teams, two Brazilian teams in the finals. We gotta beat them. But that's it. There's a champ. There's a championship. Someone needs to get down. Someone needs to continue. And they are really, really confident, and they are really happy to be here. And we will, they we will do the best. And then last question. So, here in Dallas, you guys seem to have made a pretty good like uh, fan section out there of you know American fans supporting Black Dragons. As a team that really only operates in Brazil largely, how does it feel to sort of have have a new group of uh, American fans? And this is a question you know both of you can answer. First her. First her, yeah. Ele perguntou como, embora sejamos uma organização brasileira, a gente teve uma torcida ali americana significativa. Como é para você estar cruzando novos oceanos e encontrando novas pessoas e novas torcidas? Eu acho que, tirando o CS, meu sonho sempre foi conhecer o mundo todo. E conhecer o mundo todo jogando e sabendo que você está num grande campeonato, você está no Mundial, isso para mim é gratificante. Ainda mais ver o pessoal é, americano, os gringos e tal, torcendo pela gente. Isso é muito prazeroso, isso é muito emocionante. Com certeza, eu representando a BD, a gente vai jogar em muitos novos ares, a gente vai trazer uma torcida muito mais constante, a gente vai buscar os gringos, vai trazer torcidas gringas, a gente vai tentar, por mais sendo o time brasileiro, tentar fazer uma união do NA com o SA e é isso. A gente quer representar muito bem a BD, a gente quer representar a BD em todos os níveis, com todos os tipos de torcidas, porque a gente pode.
She said that being here in a world championship is very important for her. It's very joyful as well to see Americans and other types of crowds cheering for them. And they are here to do that. They're here to conquer new publics. They're here to conquer new crowds. And she's really happy. And the team is really united and happy to be here and to conquer this new crowd. And for me, being a CEO and one of the, one of the owners of Black Dragons, I've been here in this um, walk for a long time. I've been working in this scenario for seven years. And and we have spotlights in other championships such as Rainbow Six Siege, such as CSGO. And having international fans is very important for us. Like, it's step by step, you will be creating your own path and you will be creating your own company. So having these small paths put together is very important. And thank you guys so much for the support. This is really helpful and really important for us. All right, thank you so much for your time. We'll be watching your game later today closely. Okay, thank you. Thank you. Thank you.